Good evening, guys. Good evening. How are you today? I am fine. Excellent. Hi, Miss. How are you? Very good, guys. Just allow me one. Are you excited this week, Gabriela? <laughs> I am tired. I bet you are. Been there, done that, yes. Okay, just give me one moment right here. Okay, just one second. Okay. Okay. I'm going Hello. to open the attendance, but it's, I need some Hello. help right now. Hi, good evening. Okay, just give me a sec. <clears throat> okay, there we are. I can see your attendance now. I'm here looking for Kristen Alexander's uh, Edwin Ernesto Luna Valladares. Edwin Ernesto. Elmer Alexander Recino Serrano. Elmer. Evelyn Guadalupe Gómez Lemus. Evelyn. Gabriela Abigail Alemán Romero. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Present. Jennifer Listet Aquino Rosa. Here. José Antonio Hernández Hernández. Juan Carlos Lino Villacorta. Jesus Christ, Catherine Johar Hernandez, Marvin Diaz Vázquez, Ramon Antonio España. I'm here. Okay. Rosa Wendy Portillo Peña. Ruth Abigail Brito de Carrillo. I am here. Sofía Carolina Hernández Hernández. Present. Stephanie Giselle Navarro González. William Alexander Paniagua Mejiva. Present. Javier Alberto Cortés. Javier Alberto. Jennifer Abigail Martínez. Jennifer, Yanira Guadalupe Teche. Okay, we have just a few people here. No puedo creer que tenemos tan poquitos chicos. Ya es la última semana, ya no podemos faltar tanto. De cinco. Conectémonos. Ahí viene San Salvador. No, ¿verdad? No, no está lloviendo, teacher. En la mañana sí llovió, ¿verdad? Sí. Ahorita, ahorita ya ellos. Ok. Perfect, perfect, perfect. So we got there. 
We're going to start with the presente. Tengo problemas técnicos. Okay, Christian, I understand. A veces nos pasa que nada nos coopera en la vida. Okay. Por ahí anda Morphy. Morphy. ¿Quién es Morphy? La ley de Morphy. Que cualquier cosa puede salir mal. Ah, oh. <ríe> no me diga eso. <ríe> Teacher, sí, dígame. Eh, Ruth Algaí le, le saluda. Eh, fíjese que todavía voy en camino, solo voy a ir escuchando. Gracias, Ruth Algaí, por conectarse. Muy amable. No se preocupe. Muchas gracias por avisarnos. Now, today we are going to, we haven't finished unit eh, three, okay? We still need to work with unit three. So I would like to give you some information about that. So we need to look at the book right now for the vocabulary practice, right? And I want you to look at my information here, right? Because today, let me show you my book. Can you see the book already? No? No, 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 okay. Vamos a comenzar. ¿Qué tal, señor Hernández Hernández? Dice clase 15 porque no hemos tenido esa clase aún. La vamos a, a reforzar hoy. Good, Good evening. Díganme, por favor, si tienen alguna duda o pregunta para ir trabajando. So we have vocabulary practice, right? And we're going to start working. Last week, we work with what time. La semana pasada trabajamos con what time, what time do you, right? ¿Se recuerdan de esas preguntas? Yes. Okay, very well. So, if we have those questions missing, right? We know those questions. Uh, Jennifer, what time do you eat breakfast every Saturday. Jennifer listed Aquino. I breakfast Saturday at nine. Nine a.m. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Okay, perfect. Jennifer asked that question to Mr. Hernandez. Mm. What time do you get up? Is Monday? Okay. I get up and uh, at uh, five p.m. Okay, I get up at 5 p.m. Very well. Thank you so much. Jose, ask the question to Sofia. Sofia, uh, what time you you take a shower in the Saturday? Um, <clears throat> take a shower mm -hmm. ahorita. ahorita no ahorita estamos en clase take a shower ahorita no <laughs> <laughs> okay, don't worry, Sofia. Take your time. Take your time. Okay, Jose Antonio, re ask William. Don't worry, Sofia. Take your time. La escucho, no se preocupe. Jose, ask the question to, to William. William, uh, what time you you go? In the bus to at your work. 
repeat, please. What time you go? Uh, what time you go at your work? What time do you go to your work? Okay, I I go I go I go my work at um a quarter to a quarter to eight a.m. A quarter to eight a.m. Okay. So he goes at 7.45. Okay, very good. <laughs> Thank you so much. Uh, ask the question to Ramon, please. Ramon. Um, what time do you mm -hmm. brush the, the teeth okay. on Saturday? On Saturday. Uh -huh. mm, I brush my things at six o'clock. At Uy, six o'clock. At six o'clock. <laughs> Creí que se me había ido el internet. Se puso para allá la pantalla. <laughs> <laughs> okay, thank you so much. Now, <laughs> <laughs> and Ramon, finally, you're going to ask Jennifer Gabriela, and then we'll continue with the next activity. Miss, yo pregunto, me van a preguntar. Ramon le tiene que preguntar a usted. Uh -huh. Pero no okay. sé, lo miro bien tranquilo. <laughs> <laughs> Ramón, pregúntale a la señorita. Uh, permítame. Algo fácil, Ramón. <ríe> bueno. <ríe> What? Uh, uh, I take a sh uh, breakfast. I, I take a breakfast 6 a.m. o'clock. At 6 p.m. o'clock. Okay, very good. You take, a, you take your breakfast at 6 p.m.? Yes. 6, no, a.m. Ah, there you are. A.M. Maybe if you come from an Italian. <laughs> okay. Maybe, maybe. Who knows? Who knows? Very good. Thank you, Gabriela. Thank you, everyone, for participating. I, I don't ask uh, Christian, Ruth, uh, because they're having connection problems right now. Okay? But we're going to continue. Once you're ready, guys, let us know. Okay? Uh, we have this following practice. Look at this. This is what time is it? What time is it? It's 8.14 p.m. It's 14 past 8. son apenas. Faltan como dos horas todavía, imagínense. So we have a lot of clocks right here. And I need you to help me out and tell me what time is it. Okay. Pero para qué van a hacer en estos momentos? Vamos a trabajar. Le van a tomar una captura, por favor. Right? Take a screenshot. Tomen captura. ¿Ya le tomaron captura? ¿Sí? 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 Ok. Ya que le tomaron captura de pantalla, ahora vamos a ir y vamos a trabajar en parejas. Ok. We're going to see what those are. Pero en este caso vamos a trabajar. Eh, yo lo voy a armar aquí. ¿Ya todos son la captura? ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora, what we're going to do right now, you're going to answer to the question, what time is it? Right. Ya está el comienzo ahí, ustedes solo tienen que ver qué hora es. No van a utilizar la forma fácil, utilicen la forma difícil. Ajá. Utilicen pass and to. Dice Sofía que no, que ella no lo va a hacer. Lo tiene que hacer, ni modo. Aquí está. 
Okay. I'm going to put you right now in groups. Remember no. that Christian and Ruth van a estar de oyentes en su grupo. O sea, el que le toque estar con ellos va a estar como oyentes. ¿Ok? Ellos dos. Hasta que ellos me digan que ya pueden participar, pues vamos a hacerlo. Let me go ahead and make it manually here. Right. Just give me. Mira que a mí se me puso la pantalla negra también. Uy, qué miedo. Ya ve que tenía razón el compañero. Todo puede pasar. Todo puede pasar. La ley del don. ¿Quién me dijo? La ley de Murphy. La ley del don Murphy. Ok. And the last one. Ok. Vamos a ir en dos grupos donde está José Antonio, Ramón y Ruth Abigail. Recuerden que Ruth todavía va en camino. Christian y Jennifer. Christian, Jennifer y Sofía. Recuerden que Christian está de oyente por el momento porque tiene problemas técnicos. ¿Okay? Vámonos. Vamos a tener 10 minutos. 8 y 27. Regresamos. Si necesitan más tiempo, me tienen que avisar. Let's go. Vámonos, vámonos. Let's click. What time is it? 8.17 What time is it? Cristian y Ruth si se pueden meter métanse a la clase para que escuchen a sus compañeros aunque no escriban nada pero sería bueno que se metan para, para participar, o sea, para escuchar, perdón, aunque no participen. Lo voy a dejar solitos acá, Cristian, si usted puede, hágalo y me, nos acompaña ahorita. Voy a ir a ver el equipo. Sí. Permítame que, que todavía no le, he dado, no le he dado acceso, ya voy, ya voy, ya voy. Sí. Ya tiene, ¿verdad? Y ahorita creo que sí. Ahí está. Lo ve, Sofi. Ve la pantalla. Yes. Sí. Sí. Va. Sí. Yes. ¿Qué, ¿Quién más está? Cristian Alexander. Pero él. Dijo que, bueno, de oyente. Que tiene falla. Uh -huh. Tiene falla. Bueno. Entonces empecemos, pues, híjole. Y esa clase de la hora, así que. Veamos, pues, what time. De la forma difícil. De la forma difícil, por eso yo. Ok, veamos pues. Es. Once um, y quince. Entonces. Es. Es fifteen. Past. Es. Es fifteen. Past. Eleven. Así sería. En el primero viniendo de... En la primera. Porque son 15 minutos después de las 11. Pats. Entonces... Uh -huh. It's 11. It's, perdón, it's 15, que son 15 minutos. It, it's 15 past 11. Así sería, Miss. 15. Ya se salió la mis. Um, sí, no hay. Vale, entonces así vamos a poner así. It's 15 past 11. 11. Uh -huh. 11. 
Eleven. Eleven. Ok, ese es el número uno. Opción dos es... Son las ocho y media. Entonces, aquí puede ser... It's half past... Eight. Is half part A. Mm -hmm. Third. No, es que no. half past es um, 30, o sea, la mitad, pues. Ah, Ajá, entonces se dice it's how past a. a. Y ahí. Ahí termina. Uh -huh. Cuando queremos decir y media. En el número tres es it. Son las once y media. Vaya, igual. It's it how past, past 11. 11. Uh -huh. How past 11. En el cuarto son las 8.45. O sea que ahí podemos decir it's 15. It, 15. Y ahí ya no se usa el hal. Uh, yo creo Hello. que aquí se usa. Hola, hola. hola. No sé si me escuchan bien. Sí, sí. ¿Nos escucha usted bien? Sí, hoy sí. Le hoy sí. Estaba en recortado. Ok. Perfecto. Estamos haciendo lo de las horas. ¿Nos ha escuchado las otras? Así estaba viendo, medio entrecortado, pero estaba escuchando. ¿Ha eh, logrado eh, copiar? ¿Cómo? ¿Ve la pantalla? Eh, sí, sí la veo. Sí, vaya. Si quiere le repito cómo vamos, porque vamos por la cuarta, por el cuarto reloj. Eh, ah, ok. Vale. En el número uno pusimos It's 15 past 11. Si hay alguna mala, me corrige porque pues todos estamos aprendiendo y yo no sé al 100, ¿verdad? Ah. Eh, estamos usando el tú y La, el past. Ajá, el, el tú y el past. En la número dos pusimos it's half past a. Y en la número tres it's half past eleven. Y it's en la número cuatro. Eleven. Uh -huh. Y en el número Ahorita cuatro. Solo vamos, usar, solo vamos a usar el tú y el pas. Sí, solamente la forma difícil. Ah, ok. Ajá. En el número cuatro, yo estaba poniendo, quería poner que faltan 15 para las nueve. Entonces creo que es it's 15 tonight. Será así. <coughs> Yo lo que le... No, cuatro. El número cuatro. Ah, okay. Eight, fifteen, tonight. Y yo lo que le decía a Gaby que si ahí no iba a llevar es, sí lo podemos hacer, es que se pueden hacer de las dos formas. Si ponemos uh -huh. el 
past tendría que ser it's 45 past 8. Totalmente diferente. O sea, son 45 ah, minutos pasado de las 8. Ajá. ¿Verdad? Pero uh -huh. creo que es más fácil decir faltan 15 para las 9. Ajá. Uh -huh. Entonces se dice it's 15 to 9. It's 15. Ajá. Solo. Va. Ok. En la otra sí. Se pone it's. 15 past 1 1 mm -hmm. en el 6 es it it 15 Two A. Two A. Ajá, faltan 15. Ah, sí, sí, es cierto. Es cierto. Did you finish? Eh, no, oh. todavía no. <risa> ¿Pueden, todavía compartir, no. Pueden compartir la imagen para que la vean mejor y sepan de cuál están hablando. Sí. Amón. Ya voy, permíteme. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Dicha, uh -huh. ¿verdad, que se puede, ¿verdad que se puede decir así, de esa forma? Falta como media hora para las nueve. De media hora no. Diga... ¿Ah? Media hora no. En este caso puede decir que faltan de 29 minutos en adelante. Pero media hora sí no, no puede. O sea que no puedo utilizar half. Half sí o lo sí. puedo utilizar. Ah, eh, okay. It's, por ejemplo, ahorita son las ocho y media, digamos. Ajá. It's half past eight. Mm. Ah, ok. Uh -huh. right. ¿Ya terminaron? ¿Todavía le falta? No, no falta todavía. Ok, sí, no nos veo otro ratito. Nos veo otro ratito. Ok. Hey, what time is it? Hey. It's ¿Ya terminaron? Yes. Yes. Sí, yes. Ok, vamos a esperar porque el grupo 2 no ha terminado todavía. Ok, y el grupo 1 todavía tiene problemas técnicos, así que todavía están trabajando. Hi Evelyn, ¿me estás de oyente? Hi teacher. Hi. How are Sorry, you? But... Ay, estoy con un poquito de migraña, así que... Por eso me terminé de conectar tarde. Ok, se entiende, no hay problema. No hay problema, pero se conectó. Sí. <ríe> Aunque esté Así de oyente, no, no hay problema. Ok. Ok. Ahí oiga tus respuestas. Ahí compartiendo. <ríe> Bye. <ríe> Nos vemos en tres minutos, chicos. Ok. Mm. Bueno, el último. A ver, voy a guardar aquí antes de que se me apague. La una y cuarto. Y... ¿Cuál está resolviendo ahorita? Este. El número cuatro. Sería el cinco. Uno, dos, tres, cuatro, ah, cinco. Sí, porque, ajá. A ver. Thank 
creo que así iría. It's, it's one, it's one, why? No, perdón, it's, it's one past 15. Sí, pero este es un cuarto. Mm -hmm. Lo podemos poner también como cuarto. Sí, también. Tenemos dos minutos, chicos, para terminar. Ok. Vamos, Ramón. El otro sería, bueno, como los ejemplos de arriba, los primeros. It's, it's half. And ¿Cuál half? Es a, es a cuarto. ¿no? Sería este. Es un cuarto. El número siete. Uh -huh, sí. Ajá, sería un uh -huh. It's quarter to night It's to, quarter. to eight uh -huh. To eight uh -huh. Ajá, sí, porque aquí van a ser las ocho Ajá uh -huh. uh -huh. Ya la número La seis estaría más fácil ¿sabes? It's half Quarter to night Ay, Dios Ya, ya es hora No, se me mueve el te La tecla uh -huh. It's half, half, two eleven, two eleven, so yeah. Ah. Eleven, as you said. Eleven. Two, two eleven. En la número ocho. Vamos a ver. No. Uh -huh. It's four. Ya no veo lo que está escribiendo abajo, Ramón. Voy a subir. Uh -huh. ¿Cuál está haciendo la, la ocho? La que... Uh -huh. Un cuarto a las, a las, a las cuatro, perdón. Espera, me cuatro, quiero ver cuatro, aquí. Me... Sí. Eh, it's four. No, no, pero es que allí falta un cuarto para las cuatro. Sí, un cuarto para las cuatro, son las tres. Un cuarto para Ajá. las cuatro. Ah, ok. Ah, pues sí. Y la otra solo sería... It's fine. Oh, no. Sí, bueno. Creo que sí. Si no, ya nos vamos a desengañar. <risa> pues sí. No vale, es cierto. Sí, pero aquí Dos. serían las cinco en punto. Las sí, cinco así, en punto. ahí sí, ¿No? las cinco en sí. punto. Vaya, vale. vale, hoy sí ya nos llaman. Le tomaste cap.
Hello, hello. 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 Did you finish? Hello. Yes. Yes. Yeah. Let's share right now the ones that you have. We're gonna put it like this, like number one, right? Number one, what time is it, Sofia Carolina? It's uh, 15 past 11. It's? It's 15 past 11. Very good, it's 15 past 11. Ramon, what time is it? Hola. Hola. Hi, Ramon. Yes. Well, it's half past nine. Half past nine. Mm -mm. Eight. <laughs> eight. <laughs> Ahora sí. Ah, no, me. <laughs> it's half past eight. Okay, very good. Eh, Arriola, what time is it? Uh, number three, it's half past eleven. It's half past 11, very good. Uh, Aquino, what time is it? Jennifer Lisette? What time is I'm it? Sorry. It is a quarter to nine. It is a quarter to nine, exactly. Yes, it is a quarter to nine. Jose Hernandez, what time is it? Ajá. Permítame. Lo permito. Uh, it's one past the quarter. Is one past a quarter. Vamos yeah. a decir del otro al revés. Is a quarter, a quarter past one. Okay. Los minutos antes y la hora después. Is a quarter past one. Repeat. Okay. It's okay. a quarter past one. Past one. Okay, thank you. Continue with this one, eh, Miss Paniagua. Mr. Paniagua, what time is it? A microphone. Excuse me. It's a quarter to eight. It's a quarter to eight. Very well. What time is it, Christian? It's half past ten. It's half past ten. Okay, very good. What time is it? Uh, let's see who's missing. Sofia. Um, it's 15 to four. It's 15 to four. Very good, to that's four. true. And Gabriela Riola, what time is it? It's five o'clock. It's five o'clock. Okay, very good. Thank you so much, guys. Right? Very good. So we have there our examples, right? Do you have a question? No? Okay, so right now we are going to see another topic that I like very much, right? It's very useful for us all the time right now, and we're going to work with prepositions, okay? And we're going to work with prepositions of time, okay? We're not going to see a lot of prepositions. We're just going to see a few prepositions, okay? That's enough. Uh, Miss Lisette Aquino, right? Can you read the question in the first paragraph? Right, and Gabriela, read the second paragraph, okay? Let's start. A preposition of time is a word 
that allow you to discuss a specific time period. Such as a date on the calendar, one of the day of the week, or the actual time something takes place. Thank you very much, right? Or the actual time something takes place. That's perfect. Thank you, Jennifer Gabriela. So the, what are we going to do right here, right? We have prepositions of time. Prepositions of time will tell us what, at what time something is, is done. For example, a preposition of time is at. That is a preposition of time, at eight o'clock, right? In the morning. In is a preposition of time. So let's go ahead and work right now. I wanna show you here this. Please pay attention, right? Prepositions of time. We're going to pay attention to these three prepositions. In, on, at, okay? Necesito que pongan atención porque estas preposiciones las vamos a seguir viendo esta misma semana con otra función, okay? In, on, at. So let's start. In, in is used for months, years, or periods of time. Okay, so if I have a month, I need to say in June, in January, in April, right? If I have a year, in 1985, in 2022, in 1066, and periods of time, in the summer, in the 80s, in the past. ¿Se entiende esta información? Si voy a decir meses, si voy a decir el año, si voy a decir periodo de tiempo, vamos a utilizar la preposición in, ¿ok? In the afternoon, in the morning, in the evening. So let's pay attention to that. All right? Examples. I need you to help me read the examples. Me va a ayudar a leer los ejemplos, por favor. Right here, I have three examples. Can you please read the, all of the examples, William Alexander? Example sentence. My birthday is in April. England won the World Cup in 1966. I usually go to the beach in the summertime. In the summertime. Very good. Do you understand these examples? Oops. Do you understand these examples? Yes. ¿Lo entiende? Okay. Can you give me an example? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Let's see. My birthday is in June. Very good. My birthday is in June. Very good. June, excellent. My birthday is in April. Mm -hmm. What about you? My birthday. Huh? my birthday is in September. Okay, my birthday is in September, excellent. Right, my husband's birthday is in May. Mm -hmm. It's in May. So we have there our examples right here, right? for these prepositions. Let's continue there. Jose Antonio, can you read the information on the screen? Read all the information. Uh, it's used for day, dates, or a specific sort of a day. Mm -hmm. Day, on Monday, on Friday, on Sunday, dates. Brave February 15 mm -hmm. on Jul July 7. 7. On April 1st. First. First. Part of a specific day on Monday morning, on Friday evening, on Saturday night. Yay, very good. Thank you, Jose Antonio. So we got there our examples, right? And look at this. My birthday is in April, right? My birthday is on April 15th, 
Okay. So if you're going to say the complete date, you need to use on. If you're going to mention only the only the month, you use in. Right? Is that part clear? Okay. Now I am going to have classes on Monday. Right. I go to the supermarket on Fridays. We don't say in Fridays. Mm -mm. We say on Fridays. Do we understand this, this use of on? Entendemos el uso de on? Yes. Yes, yes. Okay. Let us continue. Christian, ¿ya le sirve el micrófono? Sí. Okay. So help me out with the examples, Christian. Example sentences. I will meet my friends on Saturday. Saturday. I was born on Febru February. February, uh huh. February uh, 15. I did my homework on Tuesday evening. On Tuesday evening. Okay, very well, thank you. Right. Do you, these examples, the first one is in the future, number two is in past, and the last one is in past tense as well. No, no nos vamos a fijar en la parte, en el parte del tiempo verbal, sino nos vamos a fijar en el uso de la preposición. ¿Entendemos el uso de la preposición en esa oración, en esas tres oraciones? Sí, no, tal vez. What do you think? Habla de una fecha en específico, pero eh, haciendo una acción. No, 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 no. De hecho, esto solamente es para las preposiciones, son solo para decir el tiempo, el tiempo que se realiza algo. El verbo aquí no tiene nada que ver. Uh -huh. En lo que nos vamos a fijar es en el, en el tiempo. Uh -huh. Es en el tiempo específico con, con día o con, con tiempo de, de morning, Saturday o evening, uh -huh. o sea, en eh, eh, just number, ¿verdad? Usando los uh -huh. números y así. Las fechas, para fechas va a utilizar on. Para los días de la semana, utiliza on. Y si quiere utilizar un periodo de tiempo, y por decir el sábado en la tarde, va a utilizar on. On Saturday evening. Ay, tengo que ir a la escuela el lunes en la mañana. On Monday morning. No vamos a decir in Monday morning. This is on Monday morning. Right? Okay. ¿Sí entendemos esa, esa información? Yes, yes teacher. Yes. Sí, William. Este, no sé si puede poner la primera diapositiva donde, donde es el uso del in. Es que no le, no le capturé la... No sé si lo puedo poner. ¿Esa? Esa, ajá. Sí. Ok. Very, okay. Eh, Very good. <laughs> ok. We are going to continue here with at. Ramon, can you please read the explanation of at? At is used for a specific time, such as day, meal time, holidays, etc. Uh, times for days at four o'clock mm -hmm. at uh, 10.30 at midnight, a meal time, at lunch time, at breakfast, at dinner time, holidays, at, Chris, at Christmas, at uh, Thanksgiving, at the weekends. At the weekend, very good. These are specific times. 
right? A specific time. So there is a problem with this. We always say in the night, right? In the night, I have classes. No, I have classes at night, right? At night, that's what we need to say, right? I eat breakfast in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Is that clear? Yes? Okay. Now we have examples. Ariola, can you read the examples here? Después me la puede poner otra vez para tomar la screenshot, please. We'll do. Let's meet at eight o'clock. At lunch time, I usually read a book. People sing carols at Christmas. Okay, very good. Do you understand these examples? Yes. Yes, okay. Okay, let me, did you take a screenshot of the examples here? Yes. Sí, pero necesito la anterior. Okay. Let's, let me show you right now. Act. There you are. Gabriel? Yes. Teacher, ¿cómo serían unos ejemplos con la opción en holiday at the wake weekend? Um, I have, no, I love to eat with my family at Christmas. We don't say in Christmas, but we say at Christmas, right? At Christmas. When we say at the weekend, we can say, for example, um, William Alexander goes with his family to play soccer at weekends. Ah, uh, es utilizando la, o sea, la palabra de weekend, no de que días de fin de semana. No. Ajá, es cabal de decir fin de semana. Ajá. Exactly. Ah. Exactly. Very good. Thank you for asking, Jennifer. Right. Very good, thank you. Now we're gonna go ahead and work here, right? I need these examples. By the way, uh, Miss Aquino, can you read the example? Oh no, we already read the examples, right? We're gonna go ahead and make this quiz, okay? In, on, are, or at. Con atención, que cada uno va a tener su preguntita. Comenzamos con, ¿quién quiere comenzar? We have the first question right here. Gracias, Cristian, por ofrecerse. Right. What is the answer here, Cristian Alexander? Él levantó la mano, ¿vieron? Levantó la mano espiritualmente y dijo, yo. Ok. What's your answer, Cristian, here? Right. Kevin's birthday is in on at December. What's the answer? In. In. Okay. In. In. I don't know. In. In, in December. In, Very good. In, Very good. In, in, in. <laughs> yes, Kevin. Okay. Yes, Christian. Kevin. Let's Now let's <laughs> let's continue here. Ramon. Fisher. Yes. Perdón, este. ¿Por qué sin en la primera? Yo creo que era on. ¿Por qué? ¿In December? ¿Solo es el mes? Ah, es cierto, es cierto, el mes. Sí, pues sí, tiene razón. Ah, cipote. Ok, ok. Vamos a ver acá. Ramón Antonio España. ¿Estás seguro? Sí. 
Pero casi. <laughs> <laughs> okay, it, it is at. It is at. Very well. Now let's continue right here or with the next one. Aquino. What is winter? Winter, for example, today, winter started. It was raining in San Salvador. It was raining in La Paz. It was raining everywhere. Winter. Yes, winter. Es invierno. Yeah. In. In. ¿Estás segura? Ah, there you are. In winter. Let's continue there. In the winter. Sí, Antonio. Así dice la regla. Ajá. Vamos ahora, José Antonio. ¿Le toca a usted? I saw. Saw es el pasado de ver. I saw a musical. Yes, on, creo. On. Very well, thank you. Right? I saw a musical on March 2nd. Sofía. Move, es que me mudé. I moved to. Me mudé. Cuando me mudé a Canadá, se dice, I moved to Canada. Sofía. Yes. Um, yeah. In on at. Mm. Oh. On to on twenty eighteen. Mm -hmm. In mm. twenty eighteen. Aquí queda bien el sonido del chacal de la trompeta, ¿verdad? ¿Se acuerdan del chacal de la trompeta? In 2018. Lástima, la próxima clase lo incorporo. Okay, in 2018. Thank you, Sofía. Right. Now, this is a summary. Este es un summary de todo lo que tenemos, right? De toda cada una de las actividades, de cada una. Este es, este es más específico. Les va a dar a ustedes más ejemplos, ¿ok? Sería bueno que le tomaran una captura de pantalla, right? Porque aquí tenemos, por ejemplo, días, right? Y también tenemos cosas que no debemos decir, right? Cosas que no debemos decir. Call me next weekend. No vamos a decir call me at the weekend, right? Call me at the weekend. No, we say call me next weekend. I met her on the last Friday. No. I met her last Friday. Quiere decir que cuando tengamos las palabritas last, aquí miren, last y next, no vamos a utilizar ninguna de estas preposiciones. ¿Okay? Entonces, esto, anótenlo por favor. Esto es bien importante. Right? That you actually take a look at. ¿Entienden los ejemplos que tenemos aquí? Aquí hay más ejemplos. Muy bien, los veo activos en el chat. ¿Entienden estos ejemplos con at, in, on? Yes. Asumo ese silencio como un yes. Ok. Yes. Very well then. Let's continue, right? We have this one, it's a long hard course, okay? We have this one as prepositions of time, okay? What would you put here in this exercise? ¿Cómo responderían ustedes a este ejercicio? We have 10 questions, right? We have in, at, on, con lo que ya conocemos, Right. Necesito que por favor tomen captura, tomen captura, vamos, tomen captura. Miren que entre más poquitos 
se practica más, vea. Pero no nos deja, necesitamos a los demás que no se conectan. Ay, ay, ay. Nos preguntan más. ¿Eh? Se pregunta más, vea. <ríe> a mí me gusta entre menos mejor, pero. <ríe> so, are we clear with this? Eh, yes. Solo ponga mejor, un poquito mejor la 10. La 10. La de abajo. No la puedo mover la imagen. Ay, bueno. ¿Alguien puede tomar la, <ríe> ¿a quién le sale bien la, la número 10? No. Y se, se ve bien. A mí se ve clarito. Ah. La mando ya, a la sí, ya. Mándela usted al chat, por favor. La va a mandar la señorita Gabriela al chat. Ok. Ok. Ahora. You are going to decide if it's in at on. Right? So that's the first activity that you are going to do. The second activity that you're going to do. Right? También tiene que ver con lo mismo. Pero es del libro. Eso no le va a tomar captura. Okay, we're going to look at the uh, at the book. Can you see the book? Pueden ver el libro? Yes. Yeah. Okay. En el libro tenemos on, in, at. Ahí tenemos también las tres proposiciones. Tenemos los mismos ejemplos que, que teníamos anteriormente, right? Pero tenemos un correo electrónico que tiene acá cuatro espacios, right? Vamos a utilizar las proposiciones para llenar los espacios, obviamente. Right? Y vamos a practicarlo. Cuando vengamos, hacemos esto. Si tenemos dos actividades. Completar el correo y completar el ejercicio de las 10 preguntitas, que sería este. Right? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Ok. Yeah. Ahora, déjenme pasar asistencia antes de que continuemos. Cristian Alexander Méndez Mejía. Edwin Ernesto Luna, Elmer Alexander, Evelyn Guadalupe, Gabriela Alemán, Jennifer Arevalo Arriola, Present. Jennifer Lisset Aquino, Present. José Antonio Hernández, I'm here. Juan Carlos Lino, Catherine Yojara, Marvin Díaz, Ramón Antonio. Presente. Rosa Wendy. Ruth Abigail. Sofía Carolina. Presente. Sofía Carolina, aquí estamos. Presente. Eh, Stephanie Giselle. William Alexander. I'm here. Javier Alberto. Jennifer Abigail. Janira Guadalupe. Okay. So we have there our attendance, right? Vamos a trabajar. Right? So we make, gracias, señorita Ruth. Ya le puse acá. Right. We're going to work right now. Eh, Ruth Abigail. Espérenme, ya se fue Ruth Abigail. ¿Eh? Solo espero la asistencia. <laughs> so we're going to... We're going to work right now, right? And we are going to do this in the same groups we were working with. En los mismos grupos que seguimos trabajando anteriormente, vamos a trabajar. No. Sí, 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 sí. Vamos a ver. It's 9.05, we come back, son 10 preguntas, 15 minutes to complete everything, right? Let's continue. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Sí podemos, señores. ¿Lo ven bien? Sí. Sí, bye. Yes. Hagámoslo pues. Number one. 
Do you watch TV in the morning? In. Porque es día. In. Ajá, porque es día. Día. Uh, es tiempo, periodo, es periodo de tiempo. In. In. La segunda es um, Can I go to Heidi House on Saturday? Saturday. Mm -hmm. Hablando de De día, de, de día. semana mm -hmm. We don't go to school in porque está hablando de de, de, de tiempo Tiempo Uh -huh. In. Uh -huh. In. La número cuatro. What would you like to do? At. At. Mm. No, no. No. Es de weekend. Es de. No. Periodo de tiempo. No le tomo mi captura. At. At sería. Ok. La... Holidays. Mm -hmm. My brother is at. Porque es día y mes, o sea, específico. O oh, es on. Oh, on. On, porque está Es on. On, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es on. La número seis. Are you doing anything? At. Mm. Es una expresión. At present, at the moment, see, sí, at. And number seven, I like playing hockey. Winter. Winter. Era. En el ejemplo puso. Cuando nice. puso. Cuando puso no. el. El, ¿Cómo se llama? El ejemplo de Winter. El It's is so, so cool, pero yo no le tomé screenshot a esa. ¿A cuál no le tomé pero, screenshot? A la, donde estaban dando Kevin Birdie is in December. I get up at 7 o'clock. It is so cool. A esa, ahí estaba Winter. Pero February It's a period of time. Uh -huh. Pero es time. Winter es un periodo de tiempo. Es in. Exactly. Uh -huh. es, thank you, Miss. Es in. in. Uh -huh. Ocho. Let's meet. Uh -huh. At seven o'clock. Nine. Is the supermarket open on Sunday? On. Mm -hmm. In the number ten, I like to travel to the moon. In. In. Porque es año. Mm -hmm. De ese, ese de in solo me acuerda el Made in China. Ajá, cabal. Made, made in China, cabal. Vaya, pero ahorita en este tiempo solo vamos a hacer esta o vamos a hacer la otra, la del libro de un solo. Eh, sí, dijo que teníamos que hacer. Hay una conversación. Lo voy a buscar. Esperemos.
Yo la estaba buscando aquí en el, en el libro. Sí, este que yo la tengo, pero a mí no me aparece en las páginas. Como yo la tengo. Es como la página 40 por ahí, porque por ahí vamos. Sí. Aquí está, es la página 36. Ahí voy a mandar una foto en el grupo, no sé si. Es. Bueno, vi que decía correo. Ay, hoy les voy a compartir otra. A ver, ¿qué te voy a compartir? Foto. La ven. Yes. Solo que como que es algo larga la página. Ajá. Se ve así como en pequeño. ¿Qué es lo que dijo que teníamos que hacer de esa? Completar el correo, dijo, y contestar esas cuatro preguntas del texto que está abajo, donde dice: Are you busy Monday afternoon? Que es on. ¿Verdad? Ahí. En el texto, voy a poner on. texto en mi cuaderno y voy a poner que la primera línea es on Monday afternoon. Do you know about the new product that the company launches? There's presentation about and it sounds very interesting. It start at, la segunda es at. It start at six. six three. I work until 5.45, but I can meet you at también at 6 on the corner in the room. What do you time? think? There's another presentation, but I will be in, in, in March, March. on Sunday. Oh. Y en March on Sunday. March on. Entonces dice, complete the email usando preposition on time. Compare as well with the closing notes. Ok, dice, complete el correo. Ah, pues eso era. O sea que es de to subject y ese es el correo que ella mandó. Entonces, let me now, bye bye. Choosing this information for exercise to, dice a 35. Escriban activities your class may have to you. Spend time in day, just end to connect your ideas. Yo creo que el punto 6 no lo tenemos que hacer. Solo, no, solo era él. Ajá. Sí. Sí. Pero del 5 era solo llenar la conversación. Los espacios. Ajá. Y la parte del, del donde está el correo. No, porque es que arriba dice completa el correo usando las preposiciones de tiempo. Compara tu respuesta. You finish? ¿Dónde está? Casi, casi. <risa> casi solo el correo estamos. Estamos completando. Allí subieron el, el correo en el WhatsApp. En el WhatsApp, quiero ver. Ahí está. A Yubisi, con Monde, ya fue, ¿no? Ya. Digo. ¿Ya lo vi? Ay, sí, ya lo vi. Ok. Ahí esa es la primera es on. Espera que va. Uh -huh. Con el dispositivo. 
la segunda tenía a la otra tenía a también ya ya casi me carga esto ya me cargó casi 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 me carga Ya, ahora sí ya está. Ya. Ya lo tengo yo. Uh -huh. Ya lo tengo resuelto. ¿sí? <ríe> es así, mira. Te lo voy a leer. Ah. Solo fíjate en, la, en, la, en las partecitas en blanco. Bye. Are you busy on Monday? Está preguntando. Do you know about the new product that the company launches? There are a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 50.45, but I can you at, at 6 on the corner of Fitch Avenue and Main Street. What do you like, Tim? There's another presentation, but it will be uh, on March, on Sunday, and I can't that day, and I can't that day. Así lo tengo yo. Vaya donde donde va el primero, donde le hace la pregunta. Are you busy on Monday? Are you busy on Monday afternoon? Sería on. Uh -huh. La segunda donde dice it the star, el tiempo, sería at. At. Uh -huh. Uh -huh. At. Y allí vamos. Para I can meet you. At. Sería at también. Estaba el tiempo. ¿Sí o no? Vamos bien sí. hasta ahí. Sí. Okay. Yes. Eh, la otra donde le dice but it will be on March on, March. on Sunday sí. eso es lo que tengo uh -huh. bueno ¿qué decís? ¿qué pensas tú? Uh -huh. sí sí va solo uh -huh. ahí estamos Ok, ah, pues ya los tenemos. ¿Están? Sí, mi. Vámonos. Ya, sí, mi. ¿Solo nosotros tres están? Give me one second. Everything's going to be all right. To worry. Okay, everyone. So let's continue working here. Right. I'm going to share my computer and we start with the questions. Number one, Jose Antonio, what do you have? Dice eh, es in. In, ok. Uh -huh. In. We're gonna put here in red. Gonna make it bigger. In the morning. Ok. You watch TV in the morning. Number two. Ya lo vamos a checar. Number two, William. Ahorita denme lo que tengan. Ok. No importa. William. Yeah. Can I go to Hades house on Saturday? 
on Saturday. Okay. Number three, Aquino. We don't go to a school in summer. In summer, okay, very well. Number four, eh, Ramon. Ramón. Lo siento, tenía apagado el micrófono. <laughs> What would you like to do on the weekend? On the weekend. Aquino, number five. Oh no, you already right, read. Arevalo. Arevalo Riola, number five. My birthday is on 23 October. It's on 23rd October. It's okay. Number six, Sofia. Are you done? Anything? At. At the moment. At the moment. Okay. At the moment. Number seven, uh, Christian. I like playing hockey in winter. In winter. Okay. In winter. Number eight. Uh, again, Antonio. At, uh -huh. At seven o'clock. Number nine, Aquino. Is the supermarket open on Sunday? Okay. And the last one. Arevalo Arriola. In. In. I like to travel to the moon in. In 2013. Okay, mm -hmm. in 2013. Okay, perfect. Now, everyone look at the answers. Todos vean las respuestas y díganme qué piensan. Number four. Mm -hmm. Number four, what happens at. with number four? At. Okay. What would you like to do at the weekend? Yes, sir. So this one is, it will be at the weekend. ¿Están de acuerdo todos que debería ser at the weekend? Yes. Okay at the weekend perfect thank you so much ahora cuál otra cambiarían one one por qué la número uno the morning es una parte del día sería on entonces on the morning uh -huh. y todos los demás que piensan sería on the morning no es in the morning It's in the morning, okay, lo in, demás? In the morning. In the morning, Paniagua, in, no? in the morning. Ahí sí lo dejamos así, señor de aquí, no es in the morning. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Uh -huh. Eso sí, cámbiala. Si tiene un, cámbiala. Muy bien. Okay. Mama. ¿Qué piensan de lo demás? ¿Todo está perfecto? ¿Ya? ¿No le van a hacer cambios? 
Perfect. Perfect. Yes. Actually, we're gonna check here. Do you watch TV in the morning? Yes. Can I go to Heidi's house on Saturday? Perfect. We don't go to school in summer. What would you like to do at the weekend? Right. My birthday is on October 23rd. Are you doing anything at the moment? Are I playing hockey in winter? Let's meet at seven on Sundays in 2030. Very good. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. So we got there these people. Any questions about this right now? Alguna pregunta? No. No? No hay preguntas? Okay, perfect. Let's continue there, right? And we're going to yeah. move. ¿Cuál es su pregunta? Uh, si me puso a dudar una parte, este, Jennifer, Perfect. que dijo que era parte del día. Uh -huh. Es una parte del día, pero cuando decimos una parte del día nos referimos al, a mencionar el día. Right? Cuando decimos on Tuesday, on Monday, on Saturday, debemos mencionar el, el, el día exacto, ya sea lunes, martes, miércoles. Si es una parte del día, pero es un periodo de, de, de un día cualquiera. Uh -huh. Ah, ok. Thanks. Podríamos decir on Saturday morning. Ahí sí. On Saturday morning. Ahí sería una parte del día sábado. Gracias, Cristian. Entonces, digamos que el detalle está en mencionar también día. Aparte de la parte de mencionar un día en específico. Exacto. 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 Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Let us continue then. I will go right now with the, vamos con el email, right? We got the email right here, right? With Fati here, Fati to Mary. What do you have in the first part? It says here, hello, oops, give me a moment. Hello, Fatima, Fatima, right? Are you busy? What would you put here on the first one, guys? Are you busy? On. On. On, on Monday, okay. On Monday. It starts. At. At. At 6.30. I work until 5.45, but I can meet you at. At. at okay on the corner of first avenue and main street what do you think there's another presentation but it will be in in, in march okay on. on on sunday okay very good now microphone por favor okay now i am going to read right now the paragraph right please Listen to me, right? So we can practice. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45, but I can meet you at six on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday, and I can't that day. Right? So we have that conversation, right? I need Mr. Paniagua to read. Right, you are going to read, Mr. Paniagua. Give me a moment. You are going to read from Hello Fatima or Fatima until 6.30, okay? Okay. Hello Fatima, are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new products that the company launches? There's a presentation about it 
and it sounds very interesting. It starts at six at six thirty. Okay, very good. It starts at six thirty. Very well. Now continue there from I work until uh, a street, like uh, Miss Arriola. I work until 5.45, but I can meet you at six on the corner on First Avenue and Main Street. Okay, continue, Christian. From what to bye-bye? What do you what do you think there's another presentation, but it will be in March on Sunday. And I can die and I can that day. Let me know. Bye bye. Let me know. Avisame. Uh, let me know. Let me know. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye. Yes. A veces decimos bye-bye. No, bye-bye. 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 Exactly. That's what you're going to say. Bye-bye, William. Bye-bye, Jennifer. Bye, Miss. Hasta mañana. <laughs> no, no, desconecte. <laughs> okay, very well. Do you have questions about this uh, email? Preguntas? Okay, so we're going to go ahead and practice right now. Christian, ¿sí? Eh, ahí estaba viendo el ejemplo de la pregunta anterior, que decía lunes en la tarde, creo. Lunes en la tarde. La primera, Monday afternoon. Mm, yes, but for afternoon, oh, we say on Monday afternoon. On Monday. Por, eso es, por eso es que Jennifer le quería poner on en la otra, on the morning. Por, aquí sí le podemos poner on. Porque es un pedazo al día, on Monday afternoon. Ah, ok. Ok, perfect. Gracias, Cristian. Now we're going to move right now to unit here. We have some phrases, right? That we're going to do. Wait, no. Ese lo hicimos. Este vocabulario. No, chicos, no lo vamos a hacer. Quiero que trabajemos en esto. Right? In the morning, in the afternoon, in the evening. O sea, hacer actividades acá, no se preocupe, pero eso ustedes ya lo pueden hacer. Let's talk about this. Eso está más bonito. Right? Vamos a tomar el tiempo en cosas importantes. Los otros ejercicios no, no, no son tan provechosos. But this one is, okay? In this one, we're going to look at a map. This is a map, right? And we can see that we have different places in the map. We have a bank, right? Like Banco Agricola. Right, sports palace, like Nike store, a school, right, like Ingres Corporativo, mall, multiplaza, right, park, bicentenario, church, la catedral, city hall, restaurant, city hall where we can find, what's the name of this guys? Mario Duran, the book world, Arrows Company, right? So we have there Barry Street, Roosevelt Street, First Avenue, and Second Avenue. Miren ese mapa, miren las palabras nuevas, y díganme, ¿dónde está mi cargador? Si comprenden cada una de estas, de este vocabulario. Do you understand what, what each of the word means? ¿Entienden qué significa cada una de las palabritas que mostramos acá? Yes. No, maybe, maybe, yes, no. What is a sport pal palace? A sports palace. A sports palace would be like in this. That's a sports palace. Mm -hmm. 
polideportivo, a digamos algo así. A row. Uh -huh. that's, that's what it is, exactly. Es, es como un escenario deportivo. Yep. Exactly. Exactly. Church. Church, like uh, the one that we have in, in, in Santa Tecla, La Basílica de Guadalupe. <laughs> That's a church, right? That's a church. Uh, yep. The Vogue World. What? Vogue uh, World. <laughs> I'm sorry. Book board is like. Hello. Thank you. Like uh, where you can, book board is where you can buy books. That's a book board. It's the same library or not? Oh. No. The library. The library. It's it's a place where you can borrow because, but for example, these ones, they are mine. I pay money at the bookshop, at the book world for them. I gave money, so they gave it to me, right? Okay. But in the library, you just borrow the books. So once they give you the books, then you have to return them back. Because you don't... Una biblioteca. Exactly. Library is biblioteca. And book, book world, or book, is the book world... Es como las, la, ¿cómo la internacional? Or you buy a book. That's what it is. Ya me acabo de leer el libro. No lo hubiera agarrado. Okay. So that's what it is, right? Esa es la diferencia. Bookshop es donde los compra. Library es donde los presta. Y se los, usted los tiene que regalar. And how do you mean a row? Ah, no, ese es como una, una, ese dice... Compañía de, 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 por eso no la mencioné, es compañía de flechas. Arrows Company. It's like, solo por poner un espacio, ahí podemos poner que, eh, la gran. Hospital, por ejemplo. A hospital, a clinic, a pharmacy, anything. Okay. okay. What? <laughs> A hotel, etc. Right? So we have there these phrases. What we're gonna do is use this this to answer this. Which street is the restaurant on? Vamos a ver. Which street is the restaurant on? The restaurant on is on First Avenue. Okay, but which street is the restaurant on? Uh, which district? Roosevelt Street. Roosevelt. It's on Roosevelt Street. Very good. It's on Roosevelt Street. Which street is the city hall on? City hall. Second Avenue. A street. Roosevelt Street. Still Roosevelt Street. Which street is the park on? Barrios Street. Barrios Street and? And Roosevelt Street. And Roosevelt Street. So we have two streets and the park, right? Very well. So what are we going to do now, right? ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos estas y vamos a ver... Tres proposiciones, ¿ok? Bueno, vamos a ver más. Les voy a mostrar. I need you to pay attention. These are prepositions of place. ¿okay? Estas son preposiciones de lugar. Las que acabamos de ver son de tiempo. ¿Reconocen alguna preposición aquí? In y on. In y on, muy bien. In y on son dos preposiciones que son bien traviesas. Igual at, ya vamos a ver at también por acá. Right? They work also as prepositions of place. Right? So I want you to look at the cat because the cat is the key. Right? The cat is the key 
for us to understand these prepositions. Okay? El gatito es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender cada una de estas preposiciones. Okay? So, look at this. We have in, on, under, in front of, behind, behind, next to, next to, above, below, between, on the left, on the right, opposite, right? Opposite. Now, for example, This right here, okay. I have my, my box. This is my box, right? And for the box, I have this, this flash drive, right? I have this flash drive right here, right? If I have the flash drive here, I put it in the box, okay? In the box. It's inside, right? If I put it here, is? On. On. The box. Very good. If I do this? Under. 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 Very good. If I put it like here, it's? In front of. In front of. In front of. Oh, very good. Now, where am I? Behind. I am behind the box. Excellent. Right? Very good. Now, if we do this, right? Next, next, next to. to next to. to. Right? Then if we do this, it's very similar to on, but it's? Above. 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 Right? Above. Excellent. Now, we also have this is very similar to under. But it's a little bit far away, right? Below. Okay, no. Below. Below. Right? Below. Then we have between, right? We have here the flash ray is between the box and Sylvia, right? It's between. between. Right. Then we have on the left. Jesus says on the left, on the right, on the left on the right, right? And opposite, for example, the laptop is opposite of my face, right? So we have it there. Do you understand these propositions? Yes. Yes, okay. Yeah. Vamos a ver más ejemplos. Prepositions, right? We're gonna see where's the monkey? Where's the monkey? Right, keywords. Look at the pictures. Can you pronounce these pictures, uh, Jose Antonio? Pronunciation? Jose? Keyword. Uh -huh. Lea las palabritas en rojo, por favor. On. Continúe. In. Under, next to, in front of, behind, between. Where's the monkey? Uh, it's on the box. It's on the box, exactly. It's on the box. Now let's continue. Where's the monkey? It's on the box. Where's the monkey, Ramon? Where's the monkey? It's in the box. It's in the box, very good. Where's the monkey, Jose Antonio? It's on the box. On the box, okay. 
it's on the table, right? On the table. Right. Um, Sophia, where's the monkey? Okay. 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 Empieza con U. <laughs> ok, continuemos. Okay. Under the bank. Under the, okay, under the, we're going to put here, under the bench. Bench. Cuando ustedes miren esa, esas, esas banquitos del parque, okay, los que están en los parques, cuando estaban o están, no sé, son benches, right? Bench. ¿Cómo se, bancos? Under the bench. Where's the monkey, Miss Arriola? It's next to the tree. It's next to the tree. Very good. Where's the monkey, uh, Paniagua? The monkey is between the boxes. Okay, it's between the boxes. Very good, very good. Ramon, where is the monkey? It's behind the behind the van the bike. It's behind the bike. Very good. It's behind the bike. Excellent. Where's the monkey, Miss Aquino? It is in the front of the car. Okay, in front of the car, in front of. Repeat, everyone, in front of. In front of. In front of the car. In front of. The car. The car. Excellent. Very good. Easy, right? Esas proposiciones son lo más fácil del mundo. ¿Se recuerdan de este, de este cuadro? ¿Se recuerdan de ese cuadro? Yes. Ahora lo tenemos, yes. pero con prepositions of place. Son las mismas tres preposiciones que ya vimos anteriormente, at, in, on, pero ahora las tenemos como preposiciones de lugar, no de tiempo. Quiere decir que esas palabritas así de chiquititas como están, tienen dos significados con base en su contexto. ¿Ok? Si tenemos at, vamos a utilizar at, Permítame, ahí donde está mi mouse. Vamos a utilizar at para describir un lugar como un punto de referencia. Ahí, cuando le pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ¿dónde estás? Ah, the, at the supermarket. Estoy en este lugar. At the door. At the crossroads. At the traffic light. Right? Vamos a utilizar la palabra top bottom end, group activities, shops, homework, school, university, right? In, en lugares, territorios, en los carros, en el bus, en el tren, en el avión, right? Water, printed material, right? On the table, on the carpet, on the bus, on the train, on the plane, media. On social media, on Facebook, on Twitter, on Instagram, right? So please take a screenshot. Tomen una captura de pantalla acá, por favor. Right? For this 
three. Okay. Now, ¿hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Entendimos las proposiciones? Yes. Okay, veamos entonces. I'm going to show you right now. What do you think about this? Give me a moment, give me a moment. What do you think about this? We have on, in, at. Vamos a utilizar esas mismas tres proposiciones, pero ahora para completar este ejercicio, right? Este ejercicio. Let's do it. Right? I work in the bank. That is... First Avenue en Barris Street. Con base en lo que, es, lo que dice el cuadrito, vamos a contestar esto. Hagámoslo antes de irnos, porque solamente son seis horas en cita, súper fáciles para ustedes. Después de lo que han hecho hoy, toda la noche, creo que es facilísimo. Ready. Ready, Paniagua. Miss. Yes. Me trabé en la seis. O sea, porque. Pues, ah, no, no, ya está. Es así. At. At. Uh -huh. At the meeting, on at the meeting, ya está la proposición at ahí. Ah, vaya. Ajá. Sí, eso me quería decir, no puede llevar doble at, entonces, ¿cuál va? <risa> okay. Thank you. Va, veamos aquí, señor William, number one. Number one, I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. Okay, on First Avenue and Barry Street. That is correct. Number two, Gabriela. Their factory is located in. In La Libertad, muy bien. Aquino, number three. We see you on training room 
or at the cafeteria or at the cafeteria at the ca okay everyone has on training room and at the cafeteria todos tienen lo mismo que ella yo no qué tienen ahí cuéntenme yo puse with you at you? training yo room at the training room or at the cafeteria. Or at the cafeteria. Or at. At y at. Aquí serían at y at. También nos vamos a recordar que es como un punto, un punto de referencia. Utiliza, ¿A dónde te veo? Ah, en la cafetería. Mírame en la cafetería o mírame en el training room. Es at, at a point, en un punto. Ok, mis aquí no, so, vamos a tener a training room or at the cafeteria. Number four, Christian. Anna works in the company that is a town. At town. Se puede decir a town? ¿Qué piensan? At town or in town? In town. In town. In town. In town, en, en el lugar, ¿ok? Eh, no es un punto de referencia, es un, una locación directa. Eh, veamos number five, José. My, my relatives go to the mail that is on Roosevelt Street. Roosevelt Street, very good. And number six. Please help me out, Ramon. Oh, ya está. Tell him. Solo leal. Solo leal. <laughs> leal, leal, leal. Tell him that we are at the meeting room with everybody. With everybody. Okay. Perfect. 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 So. Those are the answers, right, for the activities today. Esas son las respuestas. Ustedes las dieron, no yo, y estaban bien. Ahora, paso asistencia, solamente los que estamos, Cristian Alexander. Evelyn Guadalupe. Jennifer Gabriela. Present. Jennifer Lisette. Present. José Antonio. I'm here. Ramón Antonio. I'm here. Ruth Brito, Sofía Carolina, Present. William Alexander, Present. Ok, perfect. ¿Me hizo falta alguien? ¿De los que están acá? No, ¿verdad? Ok, so guys, it's been a pleasure, right, for me today. Y este día le corresponde, hoy es el día 16, le corresponde quedarse a Sofía Carolina Hernández Hernández. Sofía se va a quedar o le va a hacer el paso a sus compañeros, como usted decida. Los demás, nos vemos mañana, primero Dios. ¿sí? Goodbye. Good Goodbye. Good night. Bye. 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 Bye, Bye Cristian. Hola, Sofía. Hola. ¿Tiene alguna pregunta, Sofía, acerca de todas las clases que hemos recibido o la clase de hoy? ¿O algo en general que quiera preguntar? <risa> Mire, yo como le puse un mensaje y yo voy, o sea, poco a poco. Uh -huh. O sea, me está costando. Y, por ejemplo, con lo que dijo ahorita en la clase que estábamos viendo. Ajá. Eh, la la preposición of place. La preposición of place. Ajá. Uh -huh. ¿Qué pasa? Digan. Ahí me quedé. En la preposición. Me quedé en la nube. Porque sí, porque, o sea, de las demás clases. He tratado de verlas e irlas entendiendo. Y hasta incluso para, para contestar, 
tuve que ver la tercera clase para poder contestar en los ejercicios. Ok, es normal. O sea, no quiero que se desanime, es normal, porque estamos aprendiendo un nuevo idioma. Un nuevo idioma no lo aprende cualquiera, uh -huh. ¿ok? Entonces, si a usted le cuesta, eso es, es lógico, usted toda su vida ha hablado español y hablar otro idioma es difícil. No crea que se aprende. Uh -huh. eso, esos anuncios que ve que en cuatro meses va a hablar inglés, es mentira. Es mentira, nadie uh -huh. lo hace. No pasa, no pasa. ¿Okay? Así que no se preocupe. Va bien, y con las proposiciones de tiempo, de lugar, son aquellas proposiciones que nos dicen dónde se encuentran las cosas o, una, o personas. ¿Okay? Entonces, tenemos diferentes tipos de proposiciones de lugar, que nos dicen si las cosas están arriba, abajo, a la par, enfrente, atrás, etc. Ajá, pero por ejemplo ahí cuando salió que uh, it's Monday, ya esas palabras yo, yo no se las podía contestar. A, a eso me refiero a la agilidad de, de como de contestarle. ¿Cuáles palabras? Um, vale, por ejemplo, este, ya le digo. Vaya, ir in the box. O sea, sí podía ir in, on, pero the box es como en donde está. O sí. sí, era la cajita. Mm. ¿Dónde estaba el bonito? Estaba en la caja. Así como estaba el gato, que el gato. Mm, Ajá. Uh -huh. A eso nos referimos, en qué lugar se encuentra. Siempre la preposición para que funcione. Ajá, porque cuando. Uh -huh. Ajá, dígame. Sí, la preposición para que funcione debe de ir acompañada del lugar. Si no. Del no... lugar. Y, y como. Y. O. Oh, yeah. Exacto. Por ejemplo, yeah. si yo digo, estoy en mi casa, I am in my house. Estoy adentro de mi casa. Okay. Si yo estoy en el techo de mi casa, I am on the roof of my house. Estoy en el techo. En el techo, se traduce igual, pero ya estoy en, aquí, en, en la parte de aquí, on the roof of my house. Mm -hmm. Para eso no se lo en el lugar. ¿Solamente? ¿Segura? Sí. Uh -huh. um, sí, porque medio me quedaron lo del, uh, lo del reloj que también se me quedaba ahí. Okay. Bueno, cualquier otra pregunta. Sobre? Pero ya. Ajá. ¿Segura? Sí, a la vez. Vale. Cualquier otra pregunta, no dude en, en preguntar en clase. Ay, para eso estamos. ¿Ok? Ok. Muchas gracias. Gracias a usted. Good night. Good night.